Rozdział dziesiąty. Niebiańska radość przez krew. Cytat. Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć. Z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem. Odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. I wołali głosem donośnym, mówiąc, Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Księga Objawienia, rozdział siódmy, werset dziewiąty do czternastego. Te słowa pojawiły się w dobrze znanej wizji wielkiego tłumu w niebiańskiej chwale, którego nikt nie mógł zliczyć. Apostoł widział ich w swoim duchu, stojących przed tronem Boga i baranka, odzianych w długie białe szaty, z palmami w rękach i śpiewających donośnym głosem. Cytat. Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. Wszyscy aniołowie odpowiedzieli na tę pieśń, padając na swoje twarze przed tronem w uwielbieniu dla Boga, oddając Mu wieczną cześć i chwałę. Później jeden ze starców wskazał na wielki tłum, wyróżniający się swoim odzieniem i zapytał Jana, cytat, Któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? Jan odpowiedział, Panie mój, Ty wiesz. Wtedy starzec powiedział, cytat, To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego. To wyjaśnienie dane przez jednego ze starców dotyczące stanu wykupionych w ich niebiańskiej chwale ma ogromną wartość. Ukazuje nam ono fakt, że nie tylko w tym świecie grzechu i konfliktów krew Jezusa jest jedyną nadzieją dla grzeszników, ale że w niebie, gdzie wszyscy wrogowie są poskromieni, ta drogocenna krew będzie poczytywana na zawsze jako podstawa naszego zbawienia. I dowiadujemy się, że krew musi wykazać się swoją mocą przed Bogiem w niebie. Nie tylko tak długo, jak będziemy mieli do czynienia z grzechem tu na dole, ale że przez całą wieczność każdy z odkupionych na cześć i chwałę krwi poniesie znak tego, jaką korzyść odniósł z krwi dla zaspokojenia swojego pragnienia oraz tego, że zawdzięcza jej całkowicie swoje zbawienie. Jeśli będziemy mieli jasny wgląd w tę sprawę, to będziemy mogli lepiej zrozumieć, jakie jest prawdziwe i decydujące powiązanie między pokropieniem krwią a radością niebiańską. Prawdziwe, osobiste powiązanie z krwią tu na ziemi umożliwi wierzącym udział w radości i chwale niebiańskiej jeszcze na ziemi. Radość w niebie przez krew jest spowodowana tym, że... Dwukropek. Po pierwsze, przyznaje prawo do przebywania w niebie. Po drugie, czyni nas pasującymi do przyjemności niebiańskich. Po trzecie, stanowi przedmiot, temat pieśni nieba. To krew przyznaje nam prawo do przebywania w niebie. Jest to wyraźnie wiodąca myśl w tekście. Pytaniem, któż to są ci, przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? Starzec pragnie zwrócić szczególną uwagę i dowiedzieć się, kim rzeczywiście są te wybrane osoby, które stoją przed tronem i przed barankiem z palmami w swoich rękach. Kiedy on sam daje odpowiedź na to pytanie, oczekujemy, że on z pewnością wspomni, co może być uważane za najbardziej niezwykłą rzecz 
w ich wyglądzie. On na pytanie, skąd przyszli, odpowiada, że oni przyszli z wielkiego ucisku. A na pytanie, kim oni są, odpowiada, że to ci, którzy wyprali swoje długie, białe szaty i wybielili je we krwi baranka. To jest ta jedna rzecz, na którą zwrócił swoją uwagę, jako na znak wyróżniający. To jedno daje im prawo do miejsca, które zajmują w chwale. Staje się to wyraźnie widoczne, jeśli zauważymy słowa, które następują zaraz po tym. Cytat. Dlatego są przed tronem Bożym i służą Mu we dnie i w nocy w świątyni Jego, a ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Dlatego, to znaczy dzięki krwi baranka, są przed tronem. Oni zawdzięczają to krwi baranka, że zajmują to miejsce tak wysoko w chwale. Krew daje prawo do nieba. Czy takie coś się mówi w związku z potępionym grzesznikiem? Czyż nie byłoby lepiej zająć miejsce w chwale tylko przez łaskę Boga, który według wolnej łaski dopuszcza grzesznika do nieba, niż mówić o prawie do nieba? Nie, nie byłoby lepiej, bo nie zrozumielibyśmy wartości krwi i dlaczego musiała zostać przelana. Powinniśmy również rozpoznać fałszywe koncepcje, zarówno co do naszego grzechu, jak i Bożej łaski, i postarać się, żeby nie przeszkodziły nam w pełnym korzystaniu z chwalebnego odkupienia, które Zbawiciel wykonał dla nas. Mówiliśmy już o wyrzuceniu szatana z nieba i poprzez ten incydent pokazaliśmy, że Święty Bóg postępuje zawsze zgodnie z prawem i sprawiedliwością. Właśnie dlatego, że diabeł nie mógł być wyrzucony w żaden inny sposób, jak tylko zgodnie z prawem, więc grzesznik nie mógłby być uznany za usprawiedliwionego w żaden inny sposób. Prorok powiedział, cytat, Syjon będzie odkupiony przez sąd, a ci, którzy są w nim, nawrócą się przez sprawiedliwość. Księga Izajasza, rozdział pierwszy, werset dwudziesty siódmy. Święty Paweł mówi nam, że Łaska panowała przez usprawiedliwienie. List Pawła do Rzymian, rozdział 5, werset 21. To było powodem, dla którego Bóg posłał swojego Syna na świat. Zamiast bać się, że mówiąc o posiadaniu prawa do wejścia do nieba, można umniejszać łaskę, zobaczmy, że najwyższa chwała łaski polega na nadaniu tego prawa. Brak zrozumienia w tej sprawie spotyka się często w Kościele, gdzie najmniej się tego oczekuje. Ostatnio zapytałem człowieka, który mówił o nadziei, jaką ma, że po śmierci pójdzie do nieba i na czym opiera tą nadzieję. Ten nieostrożny człowiek nie miał żadnych podstaw ani nie ufał swojemu własnemu usprawiedliwieniu, odpowiedział natomiast. No myślę, że robię wszystko, co tylko jest w mojej mocy, żeby szukać Pana i pełnić Jego wolę. Kiedy powiedziałem mu, że to nie jest podstawą, na której będzie mógł się oprzeć, kiedy stanie przed sędziowskim tronem świętego Boga, odwołał się do miłosierdzia Bożego. Kiedy powiedziałem raz jeszcze, że potrzebuję czegoś więcej niż miłosierdzia, wyglądał na zdziwionego. Jakby pierwszy raz usłyszał, że to tylko Boże usprawiedliwienie jest tym, co umożliwi mu wejście do nieba. Przerażającym faktem jest to, że jest wielu, którzy słuchają kazania o usprawiedliwieniu przez wiarę, ale nie mają pojęcia, że nie mogą mieć udziału w wiecznej szczęśliwości zbawionych, którzy są uznani za prawnie sprawiedliwych. Zupełnie inne było świadectwo pewnego młodzieńca, który nie wykorzystywał w pełni swoich zdolności intelektualnych, ale którego serce oświecone przez Ducha Świętego miało zrozumienie znaczenia ukrzyżowania Jezusa. 
kiedy na swoim łożu śmierci został zapytany o swoją nadzieję, to oznajmił, że była wielka księga, a na jednej z jej stron zapisana była ogromna ilość jego grzechów, bardzo wielka ilość. Następnie palcem swojej ręki wskazał na dłoń lewej ręki, pokazując tam na ślad gwoździa. Biorąc tak, jakby było coś z przebitej ręki, on myślał o krwi, która była tam widoczna. Pokazał, jak wszystko, co było napisane na tej stronie, zostało już wymazane. Krew baranka była podstawą jego nadziei. Krew baranka daje wierzącemu grzesznikowi prawo do nieba. Cytat. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Przez przelanie swojej krwi on rzeczywiście poniósł karę za grzech. Wydał samego siebie na śmierć, naprawdę za nas, w nawiasie, w miejsce nas. On oddał swoje życie na okup wielu. Teraz ta kara została poniesiona, a krew naszego Pana została naprawdę przelana na okup i pojawiła się przed tronem Boga w niebie. Teraz sprawiedliwość Boża oświadcza, że poręczyciel grzesznika wypełnił wszystkie wymagania prawa, zarówno w odniesieniu do kary, jak i posłuszeństwa. I Bóg orzeka, że grzesznik, który wierzy w Chrystusa, jest usprawiedliwiony. Wiara jest po prostu uznaniem, że Chrystus rzeczywiście wykonał wszystko za mnie, że Boże orzeczenie o sprawiedliwości jest właśnie Jego orzeczeniem, że według prawa i sprawiedliwości ja mam akt prawny do zbawienia. Łaska Boża obdarza mnie prawem do nieba. Krew baranka jest dowodem na to prawo. Jeśli będę oczyszczony krwią, będę mógł spotkać się ze śmiercią z pełnym zaufaniem, że mam prawo do nieba. Masz pragnienie i nadzieję dostać się do nieba? Posłuchaj więc odpowiedzi na pytanie, kim są ci, którzy znajdą się przed tronem Boga. To są ci, którzy wyprali swoje szaty i wybielili je w krwi baranka. To pranie nie odbywa się w niebie ani w śmierci, ale tutaj podczas naszego życia na ziemi. Nie oszukuj samego siebie nadzieją o niebie, jeśli nie zostałeś oczyszczony. Rzeczywiście oczyszczony przez drogocenną krew. Nie waż się spotkać ze śmiercią, nie wiedząc, że sam Jezus oczyścił cię przez swoją krew. Krew także obdarza nas spełnieniem nieba. Jest mało użytecznym dla ludzi mieć prawo do czegoś, dopóki to nie przysparza im radości. Także kosztowny dar jest bezużyteczny, jeśli nie ma wewnętrznego usposobienia, potrzebnego do rozradowania się nim. Obdarowywanie prawem do nieba tych, którzy nie są w danym momencie przygotowani do tego, nie dostarczyłoby im przyjemności, ale byłoby w konflikcie z doskonałością wszelkiej Bożej pracy. Moc krwi Jezusa nie tylko otwiera na oścież drzwi do nieba dla grzesznika, ale działa na Niego w taki niebiański sposób, że jeśli wejdzie do nieba, to okaże się, że błogosławieństwo niebios i On będą pasować do siebie nawzajem. O tym, czym jest błogosławieństwo niebios i jakie usposobienie jest do Niego dopasowane, mówi nam słowo związane z naszym tekstem. Dwukropek. Cytat. Dlatego są przed tronem Bożym i służą Mu we dnie i w nocy, w świątyni Jego, a Ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Nie będą już łaknąć ani pragnąć i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. Księga Objawienia, rozdział siódmy, werset piętnasty do siódmego. Bliskość i wspólnota z Bogiem i Barankiem 
stanowią błogosławieństwo niebios. Być przed tronem Boga i zobaczyć Jego twarz. Służyć Mu we dnie i w nocy, w świątyni Jego, w cieniu Tego, który siedzi na tronie. Być karmionym i prowadzonym przez baranka. Wszystkie te wyrażenia wskazują, jak mało błogosławieństwa z nieba zależy od czegokolwiek innego niż od Boga i baranka. Widzieć ich, obcować z nimi, być pod ich akceptacją, w ich miłości, pod ich opieką, to jest błogosławieństwo, w nawiasie szczęśliwość. Jakie przygotowanie jest nam potrzebne, żeby mieć takie obcowanie z Bogiem i barankiem? Składa się ono z dwóch rzeczy, wewnętrznej zgody w umyśle i woli oraz zachwytu z ich bliskości i społeczności, a obie są nabywane przez krew. Wewnętrzna zgoda w umyśle i woli. Nie może być mowy o dopasowaniu do nieba poza jednością z wolą Bożą. Jak dwóch mogłoby mieszkać razem, jeśli by się nie zgadzali? A ponieważ Bóg jest jedynie święty, grzesznik musi być oczyszczony ze swojego grzechu i uświęcony. Inaczej zupełnie nie będzie pasował do tego, co stanowi szczęście nieba. Cytat bez świętości nikt nie może zobaczyć Pana. Cała natura człowieka musi być odnowiona tak, że może on myśleć i pragnąć oraz mieć upodobanie i czynić to, co podoba się Bogu, nie na zasadzie zwykłego posłuszeństwa, zgodnego z przykazaniem, ale z naturalnej przyjemności. Dlatego, że nie może czynić inaczej, ani mieć innych pragnień. Świętość musi stać się jego charakterem. Czy to nie jest właśnie to, co robi krew baranka, jak już widzieliśmy? Cytat. Krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Gdzie pojednanie i przebaczenie są stosowane przez Ducha Świętego, i są zachowywane przez żywą wiarę. Tam krew działa z boską mocą, zabijając grzeszne żądze i pragnienia. Krew kontynuuje ciągle wspaniałą moc oczyszczającą. We krwi działa moc śmierci Jezusa. Umarliśmy z Nim dla grzechu przez wierne obcowanie z krwią. Moc śmierci Jezusa naciska na najgłębsze części naszego ukrytego życia. Krew oczyszcza od wszelkiego grzechu i łamie jego moc. Krew także uświęca. Widzieliśmy, że oczyszczenie jest tylko jedną częścią zbawienia, zabierając daleko od grzechu. Krew czyni więcej niż to, bierze nas w posiadanie dla Boga i do wnętrza wkłada dokładnie to samo usposobienie, jakie było w Jezusie, kiedy On przelewał swoją krew. Poprzez przelanie tej krwi On uświęcił siebie dla nas, tak, że my także powinniśmy być uświęceni w prawdzie. Kiedy zachwycamy się i zanurzamy w tej świętej krwi, mocą całkowitego oddania się woli i chwale Bożej. Moc, żeby poświęcić wszystko, by trwać w Bożej miłości, która zainspirowała Pana Jezusa i jest skuteczna w nas. Krew uświęca nas do oczyszczenia się i poddania się tak, żeby Bóg mógł nas posiąść i wypełnić sobą. Jest to prawdziwa świętość, być w posiadaniu Boga i być Nim wypełnionym. To jest dokonane we krwi baranka i tak jesteśmy przygotowani na ziemi, na spotkanie z Bogiem w niebie, z niewymowną radością. Zachwyt ich bliskością i społecznością. W dodatku do posiadania woli zgodnej z Bożą, powiedzieliśmy, że dopasowanie do nieba 
polega na pragnieniu i zdolności do radowania się Bogiem. W tym również krew obdarza tu na ziemi prawdziwym przygotowaniem do nieba. Widzieliśmy, jak krew przenosi nas bliżej Boga, prowadząc do podobnego, do kapłańskiego podejścia. Tak przez krew mamy wolność do wejścia w miejsce Najświętsze Bożej obecności i uczynienia Go naszym miejscem zamieszkania. Widzieliśmy, że Bóg przywiązuje do krwi tak niepojętą wartość, że tron Jego łaski jest tam, gdzie dochodzi do pokropienia krwią. Kiedy serce znajduje się pod całkowitym działaniem krwi, wtedy Bóg tam mieszka i można doświadczać Jego zbawienia. Krew umożliwia praktyczną społeczność z Bogiem i nie mniej z barankiem, z samym Jezusem Chrystusem. Czy zapomnieliśmy Jego słowa? Cytat. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, trwa we mnie, a ja w nim? Pełne błogosławieństwo mocy krwi z Jego najwyższym skutkiem jest pełnym trwaniem w jedności z Jezusem. To nasza niewiara jest tym, co oddziela pracę od osoby i krew od Pana Jezusa. To On sam oczyszcza przez swoją krew i prowadzi nas blisko i nakazuje nam pić. Tylko przez krew jesteśmy dopasowani do pełnej społeczności z Jezusem w niebie, tak jak i z Ojcem. Wy, którzy jesteście odkupieni, tu możecie zobaczyć, co jest potrzebne, aby ukształtować was dla nieba i uczynić jeszcze tutaj myślącymi po niebiańsku. Zobaczcie, że krew, która ma miejsce zawsze przy tronie łaski na wysokościach, objawia swoją moc zawsze, także w waszych sercach, żeby wasze życie stało się nieprzerwaną społecznością z Bogiem i barankiem, jako przedsmak życia w wiecznej chwale. Pozwólcie tej myśli wejść głęboko w waszą duszę, że krew obdarza właśnie w sercu, tu na ziemi, szczęśliwością nieba. Drogocenna krew sprawia, że życie tu na ziemi i w niebie jest jedno. Krew stanowi przedmiot pieśni nieba. To, co do tej pory powiedzieliśmy, zostało wzięte z twierdzenia starca o odkupionych. Ale jak daleko jest to ich doświadczeniem i świadectwem? Czy mamy coś więcej poza tym, co mówią ich własne usta na ten temat? Tak, oni osobiście są świadectwem. W pieśni zawartej w naszym tekście słyszeliśmy, jak krzyczą donośnym głosem. Cytat. Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. To jest jakby zabitego baranka, ponieważ Pan Jezus siedzi po środku tronu jako ten baranek, którego krew została rozlana. I jako taki jest on obiektem uwielbienia dla odkupionych. Przedstawione jest to znowu i to jeszcze wyraźniej w nowej pieśni, którą śpiewają. Cytat. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. Księga Objawienia, rozdział piąty, werset dziewiąty. Do dziesiątego. Albo w trochę innych słowach wypowiedzianych przez apostoła na początku księgi, gdzie będąc pod wrażeniem tego wszystkiego, co zobaczył i usłyszał w niebie, dotyczącego miejsca zajmowanego przez baranka, przy pierwszej wzmiance imienia Pana Jezusa wykrzyknął. Cytat. Temu, który miłuje nas, i który wyzwolił, w nawiasie, w wersji angielskiej, oczyścił nas z grzechów naszych przez krew swoją 
i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego. Niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Księga Objawienia, rozdział pierwszy, werset piąty do szóstego. Bez przerwy krew baranka jest nieustającą mocą do budzenia zbawionych, żeby śpiewali swoją pieśń radości i wdzięczności, ponieważ w śmierci krzyżowej ma miejsce poświęcenie, w którym baranek dał samego siebie dla nich i zdobył ich dla siebie, ponieważ także krew jest wieczną pieczęcią tego, co on zrobił i miłości, która pociągnęła go do zrobienia tego. Dlatego krew baranka pozostaje niewyczerpaną, przelewającą się fontanną niebiańskiej szczęśliwości. Niemniej możemy to zrozumieć, rozważając wyrażenie. Cytat. Temu, który miłuje nas i który wyzwolił, w nawiasie, w wersji angielskiej oczyścił, nas z grzechów naszych przez krew swoją. W całym naszym rozważaniu o krwi Jezusa aż do tej pory nie mieliśmy okazji, żeby zatrzymać się celowo w tym miejscu. A ze wszystkich chwalebnych rzeczy, które oznacza krew, jest jedna najbardziej chwalebna. Myślnik. Jego krew jest znakiem, miarą, przekaźnikiem Jego miłości. Każde zastosowanie Jego krwi, każdy czas, w którym Jezus doprowadza duszę do doświadczenia mocy Jego krwi, jest świeżym przelaniem się Jezusowej cudownej miłości. Całkowite doświadczenie mocy krwi w wieczności nie będzie niczym innym, jak całkowitym objawieniem tego, jak Jezus dał samego siebie za nas i daje samego siebie dla nas, w miłości wiecznej, niekończącej się, niepojętej. Myślnik, jako sam Bóg. Cytat. Temu, który miłuje nas i który oczyścił nas z grzechów naszych przez swą krew. Ta miłość jest rzeczywiście niepojęta. Czy było coś takiego, czego nie zrobiłby z miłości do nas? Dał samego siebie za nas. Stał się grzechem dla nas. Został uczyniony przekleństwem za nas. Kto odważyłby się użyć takiego języka? Kto kiedykolwiek mógłby się odważyć? Wymyślić taką myśl, gdyby Bóg nie ujawnił nam tego przez swojego ducha. On rzeczywiście dał samego siebie za nas. Nie dlatego, że zostało to na Niego złożone ale ze względu na impuls miłości, która rzeczywiście tęskniła za nami, żebyśmy na zawsze mogli identyfikować się z Nim. Ponieważ to jest taki niebiański cud, dlatego też nie czujemy tego zbyt mocno. Ale chwała Bogu! Nadchodzi czas, kiedy poczujemy to, kiedy zgodnie z nieprzerwaną i przybliżającą się miłością Dzieląc niebiańskie życie, będziemy odczuwać i mieć satysfakcję z tej miłości. Tak, chwała Bogu! Nawet tu na ziemi jest nadzieja, że przez lepsze poznanie i bardziej doskonałą ufność w krew, Duch Święty z jeszcze większą mocą rozleje miłość Bożą w waszych sercach. Nie ma nic, co by stanęło na przeszkodzie, żeby nasze serca zostały wypełnione miłością baranka, a nasze usta uwielbieniem go tu na ziemi, przez wiarę, tak jak to się dzieje naocznie w niebie. Każde doświadczenie mocy krwi stanie się wzrastającym doświadczeniem miłości Jezusa. Mówi się, że nie jest skazane, aby kłaść duży nacisk na słowo krew, że brzmi to szorstko, a myśl wyrażona przez to słowo może być przekazana w sposób bardziej zgodny z naszym współczesnym sposobem mówienia lub myślenia. Muszę przyznać, że nie zgadzam się z tym poglądem. 
odbieram to słowo jako pochodzące nie od Jana, ale od samego Pana. Jestem głęboko przekonany, że słowo wybrane przez Ducha Bożego i przez Boga czyni życie i wypełnia mocą tego wiecznego życia, skąd pieśń zawierająca to słowo przychodzi do nas i niesie w sobie moc błogosławieństwa przewyższającego nasze zrozumienie. Zmiana wyrażenia na nasz sposób myślenia ma wszystkie niedoskonałości ludzkiego tłumaczenia. Ten, kto pragnie poznać i doświadczyć, co mówi duch do Kościoła, zaakceptuje słowo przez wiarę, jako pochodzące z nieba, jak słowo, w którym radość i moc wiecznego życia są zamknięte w najbardziej osobliwy sposób. Wyrażenia te, Twoja krew i krew baranka uczynią miejsce najświętsze, miejscem chwały Bożej, gdzie zabrzmią wiecznie radosnymi nutami nowej pieśni. Niebiańska radość przez krew baranka, która będzie udziałem wszystkich tu na ziemi, którzy z sercem niepodzielonym poddają się jej mocy i wszystkich ponad ziemią, w niebie, którzy stali się godni zająć miejsce wśród tłumu wokół tronu. Moi towarzysze w odkupieniu, dowiedzieliśmy się, co mówią tam w niebie i jak oni śpiewają o krwi. Módlmy się żarliwie, żeby te wieści mogły mieć wpływ na nas, których wybrał nasz Pan. Widzieliśmy, że żeby żyć pełnią niebieskiego życia, Trzeba koniecznie trwać w pełni mocy krwi. Krew daje prawo wstępu do nieba. Jako krew pojednania wypracowuje w duszy pełną, żywą świadomość, która należy do tych, którzy są w domu, w niebie. To prowadzi nas naprawdę do miejsca najświętszego, blisko Boga. To sprawia, że nadajemy się do nieba. Jako krew oczyszczenia ratuje nas od żądzy i mocy grzechu i zachowuje nas w społeczności światła i życia świętego Boga. Krew inspiruje pieśń uwielbienia w niebie. Jako krew baranka, który umiłował nas i wydał samego siebie za nas. Ona mówi nie tylko o tym, co On uczynił dla nas, ale głównie o Nim, który to wszystko uczynił. We krwi mamy najdoskonalsze obwieszczenie Jego samego. Ten, kto przez wiarę podda samego siebie do końca doświadczeniu, co może uczynić krew, wkrótce znajdzie wejście w świat szczęścia, śpiewając w uwielbieniu i miłości tak, że tylko samo niebo będzie mogło ją przewyższać. Moi towarzysze w odkupieniu, to życie jest dla was i dla mnie. Niech krew będzie całą naszą chwałą, nie tylko na krzyżu, ale także na tronie. Zanurzmy się głęboko i coraz głębiej w ożywiającą fontannę krwi baranka. Otwórzmy serca szeroko i coraz szerzej na jej działanie. Wierzmy stanowczo i coraz bardziej stanowczo w nieustanne oczyszczanie przez które sam wiekuisty kapłan będzie nakładać na nas tą krew. Módlmy się płomiennie i coraz płomienniej z pragnieniem, żeby w naszych sercach nie mogło być niczego, tak niczego, co nie doświadczałoby mocy krwi. Zjednoczmy się radośnie i coraz radośniej w pieśni wielkiego tłumu, który nie zna nic bardziej chwalebnego jak to, Cytat. Odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew. Niech nasze życie na ziemi stanie się takie, jakim powinno być. Jedną niekończącą się pieśnią temu, który umiłował nas i oczyścił z naszych grzechów swoją krwią i uczynił nas rodem królewskim i kapłanami dla Boga i swojego Ojca. Cytat. Temu niech będzie chwała i panowanie po wieki wieków. Amen.